Muy buenas amigos, bienvenidos a Railadinki a un nuevo episodio de Tales of Monkey Island, episodio 1 Estamos ya internándonos en la historia del juego, como sabéis en el último episodio estuvimos hablando con Deep Cat Que para los que no habéis visto el anterior episodio os recomiendo que lo veáis para saber quién es en la saga Monkey Island Nos dio este relicario, esta botella irrompible, también hemos cogido esta veleta del clima Y conseguimos el rompebotellas irrompibles de este hombre... De... El de los unicornios de cristal Vamos a continuar Vamos a subir por aquí Porque... Ahora ya está el doctor Está adentro Vamos a llamar a la puerta Aparece este doctor súper extraño Es francés te chapeste la mano, Guy Bruce. Bueno, nos ha hecho una radiografía. No sin una buena razón, claro. So, can you fix it? Monsieur Sweepwood, you have my word as a former physician of the court of King Louis that by the time you leave here, your misanthropic hand will never trouble you again. Vamos a preguntarle a qué hace aquí. What a dazzling urbanite like yourself wind up in a sleepy pirate island like Flotsam. Ah, mon ami, that is a tale of triumph and tragedy. Many years ago, I was a young physician in the court of King Louis. Those were edgy days, tending to the many ills of the aristocracy, navigating scandalous palace intrigues. I was a rising star in this scientific firmament. And then? I mean, then? A conspiracy of jealous scientists accused me of performing inhuman cross-breeding experiments with the Queen's poodles! Hello, Arias. Scientists can be so catty. Bueno, es el primer colono de esta isla. Bueno, vamos a preguntarle qué sabe de los vientos. Ah, sí, los Personally, I'm convinced that they are a rare but perfectly natural meteorological phenomenon caused by a Lagrange inversion of the atmospheric humors in the upper troposphere, causing a counter cyclonic. Yeah, uh... Forget I asked. Incroyable! So, Doc, what's the verdict? Ah, oh, Monsieur, you are a very lucky man. I am? Ah, oui. The disease spreading through your saucy little parrot and is like. La mano, la mano pestes. La mano de mofeta. In fact, somewhere in that easing appendage may lie the secret to life itself. It may? Hey, nice going, man. I'll know more after I cut it off. What? Bueno, nos quiere amputar la mano. Nos sienta aquí hey. en la silla esta. Qué cabrón. Of course, Mr. Sweepwood. The only cure for a hand that infected is a quick, clean amputation. Amputation? Este va a saco. No, it's a very big rash. Nos anda por las ramas, eh. But not to worry, monsieur. Your hand won't feel a thing thanks to my specially concocted rogue anesthetic. Ow. Nos anestesia la mano, veis que se queda dormida. Lo que pasa es que ahora tenemos que hacer algo para que no nos corte la mano, está claro. Deja ahí la llave. Y se va a prepararse. Bueno. Pues sí, Guy Bruce. Y bueno, nos dicen que se puede rotar la silla. Como veis, podemos rotarla. Vamos a coger esta llave que hay aquí. Y ahora vamos a abrir esta jaula que veis. Porque es con la única cerradura que podemos utilizarla. Sapi, pero... 
No cree que sea una amenaza Que esté suelto Está un poco loco Es un mono mecánico extraño Con el que está haciendo experimentos O sea que yo no diría que no Que no hace experimentos con los caniches Que no hizo experimentos con los caniches de la reina Le damos un platanito Se lo come Se fija en el cartel, como veis, y se posa en nuestra cabeza ahora mismo. Vamos a darle al otro pedal a ver para qué es. Se pone el ratón ahí a girar y lanza unas ondas. Que le pegan un chispazo al mono y a Guybrush también. También tenemos una campana. Vamos a girarnos de posición. Si le damos a la campana. El mono cambia de diapositiva. Ahí salen los planos de la... De lo del ratón. Vamos a darle una banana. Porque parece que cuando le damos la banana va hacia el sitio donde está viendo en la... Diapositiva. Vamos a girarnos. Nos enseña su culo. A ver qué pasa si le damos un calambrazo. Le pega un calambrazo y se cae la radiografía de Guy Bruce. El mono como que... Como si le hubiera gustado. Vamos a coger la imagen de Guy Bruce. De la mano. Vamos a ponerla aquí donde las diapositivas Y vamos a darle a la campana Para que venga el mono a cambiar la diapositiva Ahora sale una mano, le vamos a dar una banana Se fija en la mano Y se va ahí donde está la llave precisamente Vamos a darle una descarga Pobrecito el mono, la verdad Se le queda enganchado Aunque Para, parece que le gusta, ¿eh? Cuando le damos el calambrazo Ay, Bruce lo flipa Vamos a cambiar la diapositiva otra vez Vamos a darle una bananita Para que venga a nuestra cabeza como ha hecho antes Porque ya tiene la llave ahí La tenemos Nos desatamos Como veis Nos ha pillado Nos ha pillado Nos vamos corriendo Al mono le gusta la descarga. Qué cosa más rara. Es un mono electromagnético. El doctor sale detrás nuestro. Y bueno, está viendo el cartel del pirata que tenemos nosotros también, el cazador de piratas. Así que todo parece que se va a volver bastante chungo todo esto después. Vamos a caminar por aquí. Vemos que hay aquí un pirata. Bueno, vemos que es Hemlock McGee, que es el que nos ha dicho la, la del vudú, que estaba buscando la forma de contrarrestar los, los vientos de, de Isla Flotsam. Antes de nada vamos a 
hacer lo que hemos conseguido en el médico, que es poder abrir la botella porque tenemos la mano dormida. Es lo que teníamos que buscar. Ahora, como veis, sí que podemos. Se revienta la botella. Y cogemos el mapa. Que bueno, como veis está vacío, mal asunto. Vamos a hablar con este pirata de nuevo, con Hemlock, porque puede que nos dé información si él estaba investigando este tema de los vientos. Vamos a preguntarle directamente si nos puede ayudar. LOL, o sea que él le consiguió cortar la pierna El doctor este O sea que se ve que está Obseso con cortar miembros Como muchos otros piratas Vamos a decirle que tenemos un pergamino antiguo Bueno, es el pergamino que tenemos nosotros También le entra la peste del Echak Entra la mala hostia Y bueno, por eso no se ve el mapa Porque necesitamos ese ojo de manatí Qué cabrón Vamos a decirle eso, hombre Nos unimos en tu lucha nos lo va a dar a ver, es que tampoco es plan, ¿no? De que nos cortes el invento Ha sido bastante fácil conseguir esa pieza Vamos a combinarla con el pergamino antiguo A ver qué aparece aquí Y como veis ya podemos leerla Es otro mapa como el de la otra vez es bastante complicadillo por lo que se ve Y al final acaba en una puerta Lo vamos a dejar para el próximo porque no nos va a dar tiempo a llegar hasta allí Queda un par de minutillos de tiempo pero no nos va a dar tiempo Así que lo continuaremos en el próximo Espero que os haya gustado este vídeo y que os esté gustando esta serie Si os ha gustado darle like, compartirlo con los amigos y por las redes sociales Comentad lo que queráis, si os gusta el canal os agradezco que os suscribáis amigos, nos vemos en el próximo, un saludo a Isla Dinky, chao.